எழுச்சியும் மகிழ்ச்சியும் மிக்க நாமக்கல் புத்தக திருவிழா இந்த அற்புதமான புத்தக திருவிழாவின் மாலை நேரத்தில் நடக்கிற சிந்தனை அரங்க நிகழ்வு இன்றைய சிந்தனை அரங்க சிறப்பு நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற நம் பாராட்டுதலுக்குரிய மருத்துவர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி துணை முதல்வர் டாக்டர் எஸ் வெங்கடசுப்பிரமணியன் அவர்களே தொடக்கத்தில் சிறப்பானதொரு வரவேற்புரை நிகழ்த்தி விடைபெற்று மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் திருமதி ஷீலா அவர்களே இந்த மேடையில் கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிற அவரது நூலுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிற அதன் பொருட்டு சிறப்பானதொரு ஏற்புரை நிகழ்த்தி வேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற கிரீன் பார்க் பள்ளியினுடைய இயக்குநரும் நூலாசிரியருமான முனைவர் எஸ் குருவாயூரப்பன் அவர்களே மேடையிலே முன்னிலை வகித்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் நிறைவாக நன்றியுரை ஆற்றுவதற்காக இருக்கிற திருமதி பி க கீதா பி கே கீதா அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையிலே தொடக்கத்திலிருந்து தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பில் சிறந்த நண்பர் கோ யுவராஜா அவர்களே எனக்கு முன்பு புத்தக வாசிப்பு குறித்து பல அற்புதமான மேற்கோள்களை உதாரணங்களை இந்த அற்புதமான அவையிலே பதிவு செய்து மிகச்சிறந்த உரை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கின்ற என் இனிய நண்பர் நாமக்கல் தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய செயலாளர் ஆசிரிய பெருந்தகை நல்லாசிரியர் முனைவர் கோபால நாராயணமூர்த்தி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னிலை வகித்திருக்கிற என் இனிய நண்பர் பசுமை மா தில்லை சிவக்குமார் அவர்களே மாவட்ட நூலக அலுவலர் மரியாதைக்குரிய மாதேஸ்வரன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட நிர்வாகத்தை சார்ந்த பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருக்கிற அலுவலர்களே அதிகாரிகளே நூலகத் துறையைச் சார்ந்த பெருமக்களே பள்ளி கல்வித்துறையைச் சார்ந்த பெருமக்களே ஆசிரிய பெருமக்களே திரளாக வருகை பிரிந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பிச்சிறந்த பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே இந்த நல்ல செய்தியை நாடெங்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கின்ற ஊடகவியல் நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு ஒரு பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு இருந்தே எனது இனிய நண்பர் மாவட்ட நூலக அலுவலர் மாவட்ட நூல அலு நூலக அலுவலர் நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நூலக அலுவலர் ஏற்கனவே அவர் ஈரோடு மாவட்டத்திற்கும் திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கும் இரண்டு மாவட்டங்களுக்கும் பொறுப்பேற்று இருந்தார் தற்போது மாற்றலாகி நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார் தமிழகத்திலேயே தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகள் மாவட்ட நூலக அலுவலராக இருந்தவர் இவர் மட்டும்தான் அத்தகைய ஒரு சிறப்புக்குரியவர் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நெருக்கமான பழக்கம் உள்ளவர் அவர் மாவட்ட நூலக அலுவலர் என்ற முறையில் அல்ல ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு இந்த வளாகத்திற்குள் நான் நுழைவதற்கு முன்பே தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு இன்று திங்கட்கிழமை என்று அவர் தொடங்கினார் 
இந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக ஈரோடு புத்தக திருவிழாவை நடத்தக்கூடியவன் என்ற முறையிலும் ஏறத்தாழ நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ் கூறு நல்லுலக முழுக்க சென்று பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் இலக்கிய மன்றங்களில் பொது கூட்டங்களிலே சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிற வாய்ப்பினை பெறக்கூடியவன் என்ற முறையிலும் அவர் ஏன் இன்று திங்கட்கிழமை என்று சொல்கிறார் என்று அவர் சொல்ல தொடங்குகிற போதே நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அவர் என்னை அண்ணா என்று தான் அழைப்பார் அண்ணா இன்று திங்கட்கிழமை அதுதான் எனக்கு தெரிகிறதே திங்கட்கிழமை என்று நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று திங்கட்கிழமை என்றால் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே நேற்று ஏராளமாக கூட்டம் இருந்தது நல்ல கூட்டம் இருந்தது இதற்குத்தான் அவர் சொல்ல வருகிறார் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டம் இருந்தது இன்று கூட்டம் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்து வர வேண்டாம் கூட்டம் இல்லை என்ற உணர்வோடு நீங்கள் வளாகத்திற்குள் நுழையுங்கள் என்று அவர் சொல்லாமல் சொல்கிறார் நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன் கூட்டம் இருப்பது பற்றி எல்லாம் கவலை இல்லை பத்து பேர் அமர்ந்திருந்தாலும் நாம் பேசுகிறோம் அது பற்றி கவலை இல்லை என்று அவரிடத்திலே சொன்னேன் அவருக்கும் அது தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு மரியாதைக்காக சொல்கிறார் நான் இப்போது மேடைகளை இருந்து பார்க்கிறேன் நான் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அல்ல எத்தகையோர் இருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது இப்போது மேடையிலே இருந்து பார்க்கிற போது அரங்கம் நிரம்பித்தான் இருக்கிறது எனக்கு முன்பு பேசியவர்கள் பேசுகிற போதெல்லாம் நான் அவர்கள் உரைகளை கவனித்துக் கொண்டே உரைகளை கவனிக்கிற உங்களையும் நான் சேர்த்து கவனித்துக் கொண்டு தான் வந்தேன் ஒரு தவச்சாலை போல இந்த உரைகளை கேட்டு உள்வாங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு நன்மக்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே மாவட்ட நூலக அலுவலர் மட்டுமல்ல எவரும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு சிறந்ததோர் கூட்டத்தில் பேசுகிறோம் என்ற மற்ற மகிழ்ச்சியோடு நான் உங்கள் முன்னாலே நிற்கிறேன் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் தொலைபேசியிலே அவர்கள் தொடர்பு கொண்ட போது என்ன தலைப்பு என்ன தலைப்பு என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இரண்டு முறை நான் எங்கோ வாகனத்தை ஓட்டி சென்று கொண்டிருந்த போது அவசரமாக கேட்டார்கள் அழைப்பதில் அடிக்க வேண்டும் தலைப்பை சொல்லுங்கள் என்றார் நான் இனியும் தாமதிக்க இயலாது சொல்லிவிடலாம் என்று சொல்லி அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்தேன் நான் தலைப்பை கொடுத்த போது எந்த சிந்தனையில் கொடுத்தேன் நான் எந்த சிந்தனையிலும் கொடுக்கவில்லை அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் என்னுடைய நேனும் இளர் உலகமே உங்கள் கையில் இருந்தாலும் மாட மாளிகையில் கூட கோபுரங்கள் படகு கார்கள் பல கோடி கணக்கான ரூபாய் வங்கி கணக்கு இப்படி எத்தனை எத்தனையோ செல்வங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அத்தனை செல்வங்களுமே இருந்தால் உலகத்தில் செல்வங்கள் என்று பட்டியல் போட்டால் என்னென்ன செல்வங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் இருந்தாலும் கல்வி செல்வம் அறிவு செல்வம் என்ற ஒரு செல்வம் உங்களிடத்தில் இல்லாவிட்டால் எந்த செல்வம் இல்லாதவருக்கு சமம் எந்த செல்வமும் இல்லை எனக்கு பத்தடிக்கு மாடி இருக்கிறது மாடியில் ஏறுவதற்கு லிப்ட் இருக்கிறது ஐந்து கார்கள் இருக்கின்றன வரிசையாக அதில் இரண்டு கார்கள் பெஞ்ச் கார்கள் ஆடி கார்கள் அத்தனையும் இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறதா சிந்தனை இருக்கிறதா சமூக நோக்கம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா சமுதாயத்தை பற்றியான அக்கறை இருக்கிறதா அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் வைத்திருக்கிற அத்தனை சொத்துக்களும் பூஜ்யத்திற்கு சமமானது புகழ் இருக்கலாம் புகழ் கூட இருக்கலாம் சில பேருக்கு புகழ் எப்படி வருகிறது என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை புகழ் இருக்கலாம் பதவி கூட இருக்கலாம் சொத்துக்கள் மட்டுமல்ல புகழும் இருக்கலாம் பதவியும் இருக்கலாம் அந்தஸ்து இருக்கலாம் நாலு பேர் அல்ல நானூறு பேர் உங்களுக்கு தினமும் வணக்கம் செலுத்தலாம் அறிவு இருக்கிறதா இது நான் கேட்கவில்லை ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளுவர் பெருந்தகை கேட்கிறான் நான் இந்த நேரத்தில் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என்றால் ஒன்றும் இல்லை குள்ள குடிசையிலே இருக்கிறான் ஓட்டி செல்வதற்கு நல்ல வாகனம் கூட இல்லை மிதிவண்டி தான் இருக்கிறது 
ஆனால் எந்த சொத்தும் இல்லை சுகமும் இல்லை புகழும் இல்லை விளம்பரமும் இல்லை பத்து பேருக்கு அவரை தெரியாது ஆனால் ஒரு அறிவுள்ளவனாக இருந்தால் ஆற்றல் உள்ளவனாக இருந்தால் நல்ல சிந்தனை உள்ளவனாக இருந்தால் வெறும் சிந்தனை இல்லை நல்ல சிந்தனை நல்ல சிந்தனை நல்ல எண்ணம் அது மட்டும் இருந்தால் உன்னிடத்தில் எது இல்லை என்பதை பற்றியும் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன்னிடத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த குரல் தான் என்றாலும் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் இந்த புத்தக திருவிழாவில் இதை விட என்ன பேசுவது இந்த கருத்தை விட என்ன சொல்வது நான் இப்படியே இப்போது வருகிற போதுதான் இப்போது நான் வருகிற போது வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிற போதுதான் இந்த தலைப்பு கொடுத்து விட்டோம் இந்த தலைப்பில் நான் நண்பர் சிவகுமார் அவர்களிடத்திலே மதியம் தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டேன் ஒரு சின்ன தெளிவுபடுத்துவதற்காக நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு சந்தேகத்தை அவரிடத்திலே கேட்டேன் தெளிவுபடுத்திக் கொண்ட பிறகுதான் சரி நாம் இதை பேசிவிடலாம் என்று நான் வருகிற வழியில் வாகனத்தில் தான் நான் முடிவு செய்தேன் அது என்னவென்றால் என்னை வரவேற்கிற போதும் அறிமுகப்படுத்துகிற போதும் எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய இனிய நண்பர் பல கூட்டங்களுக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறார் அவர் பள்ளிக்கும் அழைத்திருக்கிறார் தமிழ் சங்கத்துக்கும் அழைத்திருக்கிறார் ஏறத்தாழ இருபது ஆண்டு காலத்தில் எத்தனையோ கூட்டங்களுக்கு அவர் அழைத்திருக்கிறார் நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த அருமையான கூட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் பலரை நான் அறிவேன் இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நாட்டுரிமையாக்கப்பட்ட வங்கிகள் அதுதான் இந்தியாவின் சொத்து நாட்டுரிமையாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் தான் இந்தியாவின் சொத்து அந்த சொத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை அப்படி இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட வங்கிகளிலே பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்குமான ஒரு சங்கம் இருக்கு அந்த சங்கத்தினர் பல முறை என்னை இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு உரையாற்றுவதற்காக அழைத்திருக்கிறார்கள் அவர் சங்கத்தின் சார்பாக நானும் அவர்கள் எப்போதெல்லாம் சொன்னார்களோ ஓடோடி வந்திருக்கின்றேன் எதற்காக என்றால் இவர்கள் அல்லவா பொதுத்துறையை பாதுகாக்கிறார்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே சில பேரிடம் பணம் இருந்து அதை சூறையாடுவதற்கு பதிலாக மக்களை சூறாடுவதற்கு பதிலாக மக்களுக்கான முறையிலே வங்கி இருக்கிறது வங்கிக்கான முறையிலே ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டியது உத்வேகம் ஊட்ட வேண்டியது ஒரு குடிமகனின் கடமை என்ற முறையிலே ஓடோடி வருகிறேன் அந்த அதிகாரிகள் ஒரு பத்து பேர் அந்த அலுவலர்கள் பத்து பேர் அந்த சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் பத்து பேர் இங்கு முன்வரிசையிலே அமர்ந்திருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் அதுபோல மக்கள் சிந்தனை பேரவையின் சார்பாக ஆச்சரிய பெருமக்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பேரவையில் ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐயாயிரம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மேல் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் தானாக முன்வந்து இணைந்தவர்கள் அதுபோல இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆச்சரிய பெருமக்கள் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் பேரவை என்றால் அத்தனை பேரும் வருவார்கள் என்பது வேறு ஏனென்றால் இது அறிவார்ந்த அவை இருபத்தி ஆண்டுகளாக மக்கள் சிந்தனை பேரவை செயல்படுகிறது பதினெட்டு ஆண்டுகளாகத்தான் புத்தக திருவிழா நடத்துகிறது ஏறத்தாழ இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பாராட்டு நிகழ்வை ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது மக்கள் சிந்தனை பேரவை ஆசிரியர்களை மாணவர்களையும் இரண்டு கண்களாக பாவித்து ஒரு அறிவார்ந்த அவையாக அந்த அவை இருக்க வேண்டும் என்பதிலே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறது மக்கள் சிந்தனை பேரவை அந்த பேரவையின் சார்பில் நூறாசிரியர் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது ஏறத்தால ஒரு நான்கு ஆண்டு காலமாக இந்த திட்டத்தில் இணைந்த மாபெரும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மகத்தான ஆசிரியர் பெருமக்கள் தங்கள் கல்வி சேவையை இம்மி அளவும் கூட சுயநலம் இல்லாமல் முழுக்க தன் கவனத்தை முழுக்க செலுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிற அந்த நூறாசிரியர் திட்டத்தினுடைய பிரதானமாக தலைமையேற்றிருக்கிற பத்து பதினைந்து தலைமை ஆசிரியர் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பெருமக்கள் இங்கு வந்து அமர்ப்பு அமர்ந்திருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் இந்த அவை ஒரு அறிவார்ந்த அவையாக நான் கருதுகிறேன் இந்த அவையில் அதில் நாமக்கல் மண்ணில் என்னை வரவேற்கிற போது குறிப்பிட்டார்களே ஈரோட்டு மண்ணில் இருந்து வருகிறார் பெரியார் மண்ணிலே இருந்து வருகிறார் 
கூடுதலாக கணித மேதை ராமானுஜம் மண்ணிலே இருந்து வருகிறார் என்றும் சொல்லலாம் ஏனென்றால் ராமானுஜனும் அங்குதான் பிறந்தார் சேலம் பகடால நரசிம்மலு நாயுடு என்ற பெயரை நாம் மறக்க கூடாது சேப்பா நரசிம்மலு நாயுடு கோயம்புத்தூர் போனீர்கள் என்றால் சேப்பா நரசிம்மல் நாயுடு மேல்நிலை பள்ளி என்ற ஒரு பெரிய பள்ளி பாரம்பரியமிக்க பள்ளி இருக்கிறது சேன்பது சேலம் சேலம் பகடால நரசிம்மல நாயுடு அதைத்தான் சுருக்கி சேப்பா நரசிம்மல நாயுடு என்று சொல்லுகிறார் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் ஒரு எழுபத்தி ஐந்து பட்டதாரிகளை ஆங்கிலம் அறிந்தவர்களை இந்தியா உராவிலும் இருக்கிற அறிவாளிகளை வரவேற்று அட்டவான் ஹியூம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலேயர் தலைமையில் ஒரு புதிய கட்சி புதிய இயக்கம் இந்தியாவிலே தோன்றியது அல்லவா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பம்பாய் மாநகரத்தில் அந்த முதல் மாநாட்டிற்கு கோயம்புத்தூரில் இருந்து சென்று வந்தவர் சேப்பா நரசிம்மல் நாயுடு அதற்கு பிறகு அடுத்த ஆண்டு கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறில் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கும் சென்று வந்தவர் சேப்பா நரசிம்மல் நாயுடு மூன்றாவது மாநாடு சென்னை மாநகரத்தில் நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அந்த மூன்றாவது மாநாட்டிலும் சென்று பிரதிநிதியாக சென்று பங்கேற்றவர் சேப்பா நரசிம்மல நாயுடு அந்த சேலம் பகடால நரசிம்மல நாயுடு பிறந்ததும் ஈரோடு மண் தான் அவர் பூர்வீகம் சேலம் அவர் அரசியல் பணி ஆற்றியது அனைத்தும் கோவை ஆனால் அவர் பிறந்தது வளர்ந்தது வாழ்ந்தது அனைத்தும் ஈரோடு நான் இதை குறிப்பிடுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இவர்கள் எல்லாம் அந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இப்படி ஒரு பத்து பேரை சொல்லலாம் மகாகவி பாரதியை ஈரோடு மாநகரத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அழைத்து வந்து மனிதனுக்கு மரணம் இல்லை என்ற மகத்தான தலைப்பில் வீரமிக்க உரையை நிகழ்த்த வைத்த மாபெரும் மனிதர் ஈரோடு வழக்கறிஞர் தங்க பெருமாள் பிள்ளை அவர்தான் ஒரு இளைஞர் பேரமைப்பை கருங்கல் பாளையம் என்ற இடத்தில் வைத்திருந்தார் பாரதி ஒரு ஐந்தாறு இடங்களுக்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் சென்றிருக்கிறார் அதில் ஒன்று ஈரோடு அந்த மனிதனுக்கு மரணம் இல்லை என்ற தலைப்பில் அவர் ஆற்றிய உரைதான் இறுதி பேருரை அதற்கு பிறகு அவர் எங்கும் உரை நிகழ்த்தவில்லை மரணம் அடைந்தார் ஒரு ஆறு ஏழு மா மாதங்களுக்கு பிறகுதான் மரணம் அடைந்தார் ஆனால் நான் இதை சுட்டி காட்டுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இப்படி ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது அல்லவா வரலாற்று நாயர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி இவர்கள் என்னை எந்த ஊரில் இருந்து வருகிறது சொல்கிற போது அந்த ஊரின் நாயகர்களை பற்றி சொல்கிற போது எந்த ஊரில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று என் மனதுக்குள்ள கேள்வி எழுந்தது எந்த மண்ணில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நாமக்கல் கவிஞர் என்ற மகத்தான மாபெரும் கவிஞர் மாபெரும் சிந்தனையாளர் மாபெரும் போராளி பிறந்த மண்ணில் அல்லவா நாம் இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மண்ணில் அல்லவா நாமக்கல் புத்தக திருவிழா இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் குறைந்தபட்சம் இந்த நாமக்கல் நகரத்தில் நாமக்கல் நகரத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் குக்கிராமங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற படித்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நாமக்கல் கவிஞருடைய வரலாறு முழுக்க சென்றடைந்து விட்டதா நாமக்கல் கவிஞர் நாமக்கல்லில் தான் பிறந்தார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் என்ன வேடிக்கை என்றால் ஈரோடு தமிழன்பன் அவர் ஒரு மகத்தான கவிஞர் ஆனால் தமிழன்பன் என்பது அவரது பெயர் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக சென்றீர்கள் என்றால் அவர் வைத்துக் கொண்ட பெயர் அவருடைய பெற்றோர் வைத்த பெயர் ஜெகதீசன் அவர் ஈரோடு மதரசா இஸ்லாமியா ஸ்கூல் என்று பள்ளி பள்ளிக்கூடத்திலே ஆசிரியராக இருந்தார் பள்ளி ஆசிரியர் அதற்கு பிறகு சென்னை நியூ காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய கல்லூரிக்கு பேராசிரியராக சென்று விட்டார் பிறகு முனைவர் பட்டம் பெற்றார் அவர் இன்னும் ஆழமாக சென்றீர்கள் என்றால் அந்த ஊர் சென்னிமலை முதல்ல அவர் பெயர் சென்னிமலை ஜெகதீசன் என்றுதான் இருந்தது பல கவிதைகள் முன்னாலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் அப்போதெல்லாம் அந்த கவிதைக்கு கீழே அச்சிடப்பட்டிருக்கிற பெயர் எப்படி இருக்கும் என்றால் சென்னிமலை ஜெகதீசன் அவர் ஈரோட்டில் இருந்த போது கூட சென்னிமலை ஜெகதீசன் என்றுதான் எழுதினார் 
அவர் வெளியூருக்கு போன பிறகு சென்னைக்கு போன பிறகு அவர் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஆனார் ஆனால் தமிழ் அன்பன் என்பது அவர் பெயர் தானே அல்லது அவராக வைத்துக் கொண்டாலும் அது அவர் பெயர் தானே அதற்கு முன்பு தானே ஈரோடு என்ற பெயரை பொறுத்து இருந்தார் அதே போல மக்கள் கவிஞன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் பட்டுக்கோட்டை என்பது அவர் ஊர் கல்யாண சுந்தரம் என்பது அவர் பெயர் அவர் பேருக்கு முன்னாலே அந்த ஊரை பொருத்தி பொருத்திக் கொண்டார் இப்படி எத்தனையோ பேரை வரிசையாக சொல்லலாம் ஊருக்கு முன்னாலே பேருக்கு முன்னாலே ஊரின் பெயரை இணைத்துக் கொண்டவர்கள் ஏராளம் ஆனால் ஒரு ஊரின் பெயரையே தன் பெயர் ஆக்கிக் கொண்டவர் நாமக்கல் கவிஞர் மட்டும்தான் நாமக்கல் கவிஞர் அவ்வளவுதான் ஊரின் பெயரே தன் பெயர் ஆனது நான் பயணி பார்க்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு அருமை பெரியோர்களே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு அந்த ஆண்டிலே தான் அவர் பிறந்தார் அப்படி என்றால் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் தோன்றியது இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் தோன்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அவர் மறைந்தார் எழுபத்தி ரெண்டில் மறைந்தார் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் நீண்ட நல்ல வாழ்க்கை முழுமையான வாழ்க்கை மகாகவி பாரதி முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலம் மட்டும்தான் வாழ்ந்தான் செங்காவி சிங்க வீரத்துறை விவேகானந்தர் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலம் மட்டும்தான் வாழ்ந்தார் ஏன் மகத்தான கவிஞர் தமிழ் ஒளி நாற்பது ஆண்டு காலம் மட்டும்தான் வாழ்ந்தான் திரைப்படத்துறையிலே கவிஞராக வந்த பிறகு திரையில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் போன்ற கதாநாயகர்கள் பெயர் வெள்ளித்திரையில் வந்து விழுகிற போதுதான் கரவொழியலும் முதல் முறையாக ஒரு பாடலாசிரியனுடைய பெயர் வெள்ளித்திரையில் வந்தபோது கரவொழி எழுந்தது என்றால் அது மக்கள் கவிஞன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்துக்கு மட்டும்தான் பாடல்கள் மக்கள் கவிஞன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் என்று திரையிலே வந்துவிட்டால் அத்தனை பேரும் எழுச்சியோடு எழுந்து கரவொழி எழுப்பக்கூடிய அந்த மாபெரும் கவிஞன் மகத்தான கவிஞன் மக்கள் கவிஞன் அவன் இறந்த போது அவனுக்கு என்ன வயது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது எட்டவில்லை பாரதி நாற்பது எட்டவில்லை மக்கள் கவிஞன் முப்பது எட்டவில்லை இப்படி உலகத்தின் மாபெரும் கவிஞன் மில்டன் போன்ற மாபெரும் கவிஞர்கள் எல்லாம் கூட இளம் வயதில் மறைந்தார் ஆனால் நம் மண்ணில் தோன்றிய இம்மண்ணில் தோன்றிய நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை எண்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார் சரி எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்பதை பொறுத்து ஒருவருக்கு சிறப்பு இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இல்லை அந்த இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தவனை தானே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் கவிஞன் வாழ்ந்த காலத்தில் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் கூட தப்பித்தவரி ஒருவர் இருவர் இருந்திருக்கலாம் அல்லவா அவர் பெயர் நமக்கு ஏற்காவது தெரியுமா வரலாற்றில் பதிவாகியிருக்கிறதா எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்பதை பொறுத்து ஒருவருக்கு பெருமை இல்லை எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்பதை பொறுத்துத்தான் பெருமை ஆகவேதான் பாரதி நாளுக்கு நாள் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறான் பாரதி நாளுக்கு நாள் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறான் பாரதி நாளுக்கு நாள் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார் பாரதிதாசன் நான் இதை குறிப்பிடுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நிறைவாக எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்பது மட்டும் பெருமை அல்ல மகத்தான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்பதுதான் இவருக்கு பெருமை நான் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என்று இந்த தலைப்பு வந்ததற்கும் இப்போது நான் பேசுகிற நாமக்கல் கவிஞர் பற்றியான ஒரு செய்திக்கும் என்ன தொடர்பு என்று நானே மேடையில உட்கார்ந்த வாரி எண்ணி பார்த்த என்ன தொடர்பு என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஏனென்றால் வரலாற்றை வரி தவறாமல் நாம் அந்த ஆண்டை சொல்கிற போதுதான் அந்த ஆண்டுக்கு நாம் பின்னாலே போய் அதை கொஞ்சம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அந்த ஆண்டை நினைத்து பார்த்து உணர்ந்தால் மட்டும்தான் அதன் சிறப்பை உணர முடியும் இந்த வல்லுவ பெருந்தகை அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவில் அறிவிலார் என்னுடைய இது அறிவுடைமை 
என்ற அத்தியாயத்தில் அந்த அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய கடைசி பாடல் கடைசி குரல் எப்பொருள் யார் யாரை கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ஒரு குரலை என்னை பொறுத்தளவில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அருங்குரல் பாக்கள் இருக்கின்றன அதில் அற்புதமான குரல் மலைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன சொல்லுவதற்கும் சுவையாகவும் கேட்கிற போதும் சிந்தனையை கிளறிவிடத்தக்க முறையில் இருக்கிற குரல்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன ஆனால் இந்த ஒரு குரல் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு குரலை எடுத்துக்கொண்டால் இதில் அனைத்தும் அடக்கம் காரல் மாசும் அடக்கம் தந்தை பெரியாரும் அடக்கம் உலகத்தில் தோன்றிய அத்தனை அறிஞர்களும் இதற்குள் அடக்கம் யார் யார் வாய் கேட்பிடும் யார் சொன்னால் என்ன தேசத்தினுடைய ஆகப்பெரிய தலைவர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் சொன்னால் என்ன ஆன்மீகத்தில் ஊரி திரைத்திருக்கிறேன் சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகத்தினுடைய மடாதிபதிகள் சொன்னால் என்ன ஏன் ஆண்டவனே வந்து சொன்னால் என்ன யார் 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 சொன்னால் என்ன சொல்வதை பொறுமையாக கேளுங்கள் சொல்வதை மறுக்க வேண்டாம் சொல்வதை எதிர்க்க வேண்டாம் சொல்வதை குதர்க்கமாக வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டாம் பொறுமையாக கேளுங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இது சரியாக இருக்குமா என்று உங்களது படிப்பறிவு பட்டறிவு என்று உங்களுக்கு என்று ஒரு அறிவு இருக்கும் அல்லவா அந்த அறிவை வைத்து கொஞ்சம் சோதித்து பாருங்கள் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இதுல எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு ஜனநாயகம் தலைக்க வேண்டும் என்றாலும் இந்த குரல் தான் கொஞ்சம் ஆழமாக நீங்களே யோசித்து பாருங்க எந்த அரசியல் தலைவர் சொன்னால் என்ன அதில் உண்மை இருக்கிறதா அதில் தெளிவு இருக்கிறதா அதில் மக்கள் சார்ந்த சிந்தனை உண்மையாகவே இருக்கிறதா என்று உரசி பார்க்க வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இருக்கிறது அல்லவா ஆகவே பெரியவர்களை மதிக்க வேண்டாம் என்று வள்ளுவன் சொல்லவில்லை எல்லோரையும் மதியுங்கள் மதிக்கிற போது கொஞ்சம் கவனமாகவும் இருங்கள் என்று எப்போது சொன்னார் என்றால் கல்வி நிலையங்கள் கிடையாது மின் விளக்குகள் கிடையாது நாம் போட்டிருக்கிற உடைகள் கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு எயிட்டீன் டுவெல் அப்பதானே திருக்குறள் ஓலைச்சுவடியில இருந்து காகிதத்தில் அச்சரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு தஞ்சாவூருக்கு அருகிலே கடற்கரை பகுதியாக இருக்கிற தரங்கம்பாடிக்கு அச்சு எந்திரம் வந்துவிட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பன்னெண்டு ஆனா ஒரு நூறாண்டு காலம் வெறும் கிறிஸ்துவ மத சம்பந்தப்பட்ட துண்டு பிரசுரங்கள் புத்தகங்களை மட்டும்தான் அச்சிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அச்சு எந்திரத்தை கொண்டு வந்த நோக்கமே அதுதான் அந்த நோக்கம் நிறைவேறிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் எப்டபிள்யூ எல்இஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஆங்கிலேயின் ஐசிஎஸ் படித்தவர் அந்த காலத்தில் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஒரு நேர்மையான நல்ல அதிகாரி இங்கு வந்து தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எப்படி இப்படி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இங்கு வந்திருப்பவர் இங்கு வந்து தமிழ் படித்தார் சங்க தமிழ் குறித்து பேசினார் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் அல்லவா அதுபோல் அக்காலத்தில் வெள்ளையனாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிறகு இந்த மக்களோடு உறவாட வேண்டும் உரையாட வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ் படித்தார் பிறகு இந்த தமிழின் ஆழத்தை உணர்ந்தார் இந்த தமிழின் மேன்மையை புரிந்து கொண்டார் அதற்கு பிறகு பிற இளம் அதிகாரிகள் வருவார்கள் அல்லவா இங்கிலாந்திலிருந்து புதிதாக அதிகாரிகள் வருவார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு தமிழ் சொல்லித்தர வேண்டும் அல்லவா இந்த மண்ணில் வந்து ஆட்சி ஆள வேண்டும் என்றால் இந்த மண்ணின் மொழி மக்கள் மொழி அது கொஞ்சமாவது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா செஞ்ச செஞ்சாஜ் கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய சென்னை கோட்டையில் அதற்கென்று ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தொடங்கினார் எஃப்டபிள்யூ எல்இஸ் அவர்தான் இலக்கண புத்தகங்களை தமிழ் அறிஞர்களை வரவேற்று எளிய முறையில் இலக்கண புத்தகங்களை அச்சிட்டுக் கொடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் அந்த ஐசிஎஸ் அதிகாரி எஃப்டபிள்யூ எல்இஸ் உடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சென்னையிலே இங்கு வந்த அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்ந்து 
சின்ன சின்ன புத்தகங்களாக இலக்கண புத்தகங்களை அச்சிட்டு கொடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டில் அதே எல்லிஸ் அவன் பெயர் எல்லிசன் என்று தமிழ் படுத்திக் கொண்டான் தமிழின் மீது இருக்கிற ஆர்வத்தான் இன்னொருபடி மேலே போய் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த தங்க நாணயங்கள் இருக்கின்றனவே நமக்கு எட்டணா நாளனா ஒரு ரூபா அந்த வட்டமான நாணயம் இருக்கிறது அல்லவா அது போல தங்க நாணயங்கள் அக்காலத்தில் அந்த தங்க நாணயத்திற்கான முறையில் அதற்கும் உயர்மட்ட அதிகாரியாக எல்லிஸ்தான் இருந்தார் அப்போது திருவள்ளுவருக்கு உருவம் கிடையாது திருவள்ளுவருக்கு உருவம் சமீப காலத்தில் இந்த உருவத்தை கொண்டு வந்தவர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர் தான் புதிதாக கொண்டு வந்தார் ஆனால் அப்போது உருவமே இல்லாத போது அவன் ஒரு உருவத்தை நினைத்து அங்க தங்க வட்டமாக இருக்கிற அந்த நாணயத்தில் திருவள்ளுவரின் படத்தை முதல் முதலே பொறித்தவன் அந்த எல்லிஸ் அவன் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டில் திருக்குறளை முதல் முதல் அச்சிட்டான் புத்தகமாக அச்சிட்டு வந்தது அப்ப அதுக்கு முன்பு திருக்கு திருக்குறள் எப்படி இருந்தது ஓலைச்சுவடியில் இருந்தது ஓலைச்சுவடி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு வரும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு தான் வரும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓலைச்சுவடி நல்ல நிலையில் இருக்காது இற்று போய்விடும் கரையான் அறித்த மாதிரி சும்மா வச்சிருந்தா கூட தானாக இற்று போய்விடும் முன்னூறு ஆண்டு காலம் தான் அதற்கு வயது அப்படி என்றால் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த திருக்குறள் எழுதப்பட்டது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன இந்த முன்னூறு ஆண்டுகளில் யாராவது ஒருவர் அதை எடுத்து படி எடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு ஓலையில் புதிய ஓலையில் எழுதினால் இன்னொரு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு வரும் அப்படி ஒரு இருண்ட காலத்தில் அத்தனை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட போது அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என்று எழுதியிருக்கிறார் என்றால் எந்த காலத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த விதமான போக்குவரத்து வசதியும் இல்லாத போது உலகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்து எந்த செய்தியும் கிடைப்பதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லாத இருண்ட காலத்தில் இவ்வளவு ஒரு சிறந்த சிந்தனையை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுதான் நான் இந்த வரலாற்றை கொஞ்சம் லேசா என விடுதலை வேள்வியில் தமிழகம் என்ற புத்தகம் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளிவந்தது ரெண்டு பாகங்கள் அதற்காக என் வழக்கறிஞர் தொழிலை கூட ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழர்கள் பங்கு என்பதை மட்டுமே ஆய்வு செய்து அதை முழுமையாக கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று இரண்டு பாகங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு இருபத்தி ஓர் ஆண்டுகள் ஆகின்றன ஆயிரத்தி இருநூறு பக்கங்களில் விடுதலை வேள்வியில் தமிழகம் எந்த ஒரு இடத்திலும் ஒரு எல்லின் நுனி அளவும் அந்த நுனியின் மூக்கலவும் கூட வரலாற்றை வளைக்காமல் வரலாற்றை மிகைப்படுத்தாமல் வரலாற்றுக்கு சுவை கூட்டாமல் ஏனென்றால் இதெல்லாம் வரலாற்றுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் வரலாற்றை எடுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சாதிக்கு தகுந்த மாதிரி மதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உறவுக்கு தகுந்த மாதிரி வளைப்பதும் நினைப்பதும் வரலாற்றுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் ஆகவே அப்படியே ஆய்வுபூர்வமான முறையில் இருக்க வேண்டுவதற்காக சிற்பம் செதுக்கியது போல் செதுக்கப்பட்டதுதான் விடுதலை வேள்வியில் தமிழகம் இப்போது அது ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் ஒளிபெயர்ப்பு பணி முடிந்து விட்டது விடுதலை போராட்டம் தமிழகத்தில் தான் நடந்தது முதல் முதலாக நடந்தது என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை அதை அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களோடு யார் பார்த்தாலும் இது உண்மைதான் என்று உணரத்தக்க முறையிலே ஆதாரங்களோடு கட்டுரைகள் ஆய்வு கட்டுரைகள் இடம்பெற்று அது இந்தியிலே மொழிபெயர்த்து டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்தி பெரும் பேராசிரியர் வரலாற்று பேராசிரியர் ஒருவரிடத்திலே ஹிந்தியிலே முன்னுரை பெற்று அந்த புத்தகத்தை கொண்டு போய் அங்கு டெல்லியில் இருக்கிற பெரும் பேராசிரியர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அத்தனை பேரிடமும் ஒரு வாகனத்தில் அமர்ந்து சென்று நேரடியாக கொடுத்து வந்தோம் இது தமிழர்களின் பெருமை என்பதற்காக அல்ல வரலாறு வரலாறாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் அன்று சொன்னதெல்லாம் தவறு தமிழர்களை மறைத்து விட்டார்கள் தமிழர்களை ஒதுக்கிவிட்டார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி ஒதுக்கினார் நமக்கு என்ன வேலை நாம் அல்லவா அப்படி ஒதுக்கப்பட்ட விஷயம் இருந்தால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் நாம் அல்லவா செய்ய வேண்டும் வரலாற்றில் இருந்து அவர்களே தமிழர்களுடைய வரலாற்றை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அவர்களே கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாம் ஏன் எதிர்பார்க்க வேண்டும் ஆகவே நாம் செய்திருக்க வேண்டிய வேலை ஆகவே யாரையும் குற்றம் சொல்லவில்லை ஆனால் வரலாற்றை 
வரலாறு எப்போதும் வளரும் தன்மை உள்ளது ஆகவே அந்த நேரத்தில் பேராசிரியர் ஹனுமந்தன் அதைத்தான் இந்த இடத்திலே சொல்ல விரும்புகிறேன் நாமக்கல் கவிஞருடைய மகளை திருமணம் செய்து கொண்டவர் அவர் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த வரலாற்று பேரறிஞர்கள் ஒருவர் அவர் வெறும் வரல ஹிஸ்டரி ப்ரொஃபசர் அல்ல ஹிஸ்டரி ப்ரொஃபசர் தான் டாக்டரேட் பெற்றவர் தான் சீனியர் மோஸ்ட் ஹிஸ்டரி ப்ரொஃபசர் இன் தமிழ்நாடு சந்தேகம் இல்லை அது மட்டுமல்ல அவரது இலக்கணம் மிகச்சிறந்த ஹிஸ்டாரியன் ஹிஸ்டரி ப்ரொஃபசர் என்பது வேறு ஹிஸ்டாரியன் என்பது வேறு பேர் பெற்ற ஒரு வரலாற்று பேரறிஞர் டாக்டர் ஹனுமந்தன் இந்திய அளவில் எத்தனையோ வரலாற்று பேரமைப்புகளில் அவர் தலைவராக இருக்கிறார் அவரை போய் நான் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையிலே போய் அவரை சந்தித்தேன் அப்பவே அவர் பணி நிறை பெற்று விட்டார் ஐயா நம்முடைய ராமலிங்கம் பிள்ளை ஐயாவை பற்றி நீங்கள் தான் ஒரு கட்டுரை கொடுக்க வேண்டும் விடுதலை வேள்வியில் தமிழகத்திற்கு இது நீங்கள் மருமகன் என்பதால் அல்ல பல இடங்களில் அவர்கள் மகனுக்கோ மருமகனுக்கோ கட்டுரை எழுதி சொல்லி நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் அப்படி அவர்களே எழுதி கொடுத்தாலும் நாங்கள் அதை ஏற்க மாட்டோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு வரலாற்று பேரறிஞர் உங்கள் மனைவியினுடைய தகப்பன் மாமனார் என்ற முறையிலே நீங்கள் மதிப்புமிக்கவர் இலக்கிய சிற்பிகள் வரிசையிலே ஒரு புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்றால் அதையும் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் நம்முடைய நாமக்கல் கவிஞரை பற்றி சிறந்த புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்கிறீர்கள் ஆங்கிலத்தில் சில கட்டுரை எழுதியிருக்கிறீர்கள் அதையெல்லாம் வாசித்திருக்கிறோம் சாதக பாதகம் இல்லாமல் ஒரு வரலாற்று அடிப்படையிலே அந்த கட்டுரைகள் இருப்பதால் உங்களிடத்தில் கேட்கிறோம் ஏறத்தால ஒரு ஏழு மாத காலம் கழித்து தான் அவரிடத்திலே கட்டுரை பெற முடிந்தது அவர் எழுதி கொடுத்த கட்டுரை தான் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளிவந்த இரண்டாயிரத்தில் வெளிவந்த விடுதலை வேள்வியில் தமிழகம் என்ற புத்தகத்தில் நாமக்கல் கவிஞரை பற்றியான ஆய்வு கட்டுரை இடம்பெற்றிருக்கிறது அவரிடத்தில் கட்டுரை வாங்குவது மட்டுமல்லாமல் அவரை பற்றியான பல விஷயங்களை உரையாடுவதற்கும் கலந்துரையாடுவதற்குமான வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு ஹிஸ்டரி ப்ரொஃபசர் என்ற முறையில் ஹிஸ்டாரியன் என்ற முறையில் அவரிடத்தில் பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த அடிப்படையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரொம்ப இளைஞராக துடிப்புமிக்க இளைஞராக இருந்த போது வங்காளத்தில் இருந்த அரவிந்த கோஷ் யோசித்து பாருங்கள் இங்க நாமக்கல்ல மோகனூர்ல பிறந்தவர் தான் அவர் வெங்கட்ராம பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய ஏட்டு வெங்கட்ராம பிள்ளை அப்ப ஏடுனா எஸ் பி மாதிரி அப்படிங்கிற இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்து ஏட்டுக்குன்னு தனி ஒரு மரியாதை ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இப்ப இருக்கிற மாதிரி அல்ல அப்ப ஹெட் கான்ஸ்டபிள்னா அவருக்கு எஸ் பி மாதிரி ஒரு பெரிய மரியாதை ஊருக்குள் கிராமங்களிலே இருந்திருக்கிறது ஏன்னா நேரடியா பார்க்கறது போலீஸ் மட்டும்தான் அது வெள்ளக்கார காலத்தில் அப்போ அவருக்கு ஒரு பணி மரியாதை இருந்திருக்கிறது அப்படி இருக்கிற அவருக்கு மோகனூரிலே பிறந்தவர் தான் அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டரா கோயம்புத்தூர் இருந்தார் பின்னாடி பதவி உயர்வு பெற்று கடைசியில் ரிட்டையர் ஆகிருக்கு முன்னாடி அது வேற அங்க மோகனூரில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இளைஞராக இருந்த போது இங்க நாமக்கல் இருந்த இவருக்கு வங்காளத்தில் இருந்த அரவிந்த கோஷ் வந்தே மாதரம் கர்மயோகி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு இதழ்கள் புரட்சிகரமான இதழ்கள் அந்த இதழ்களை வங்காளத்திலிருந்து நாமக்கல்லுக்கு வரவைத்து தொடர்ந்து இடைவிடாமல் வாசித்தவர் ராமலிங்கம் பிள்ளை அது மட்டுமல்ல வடக்கே வந்திருக்கிற என்னென்ன இதழ்கள் வந்திருக்கின்றன ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது மோத்திலால் கோஷ் என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வங்காளி அவர்தான் மிகச்சிறந்த ஒரு புரட்சிகரமான இதழை கொண்டு வந்தார் அந்த இதழையும் நாமக்கல் வரவழைத்திருக்கிறார் அக்காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுங்கிறது வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களும் தனித்தனியாக பிரித்து வங்காளத்தை இரண்டாக பிரித்தான் வெள்ளையன் நாடுபூராவில் சுதேசி இயக்கம் கொழுந்து விட்டு எறிந்தது அந்த நேரத்தில் தான் விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது காலகட்டத்தில் தான் மகாகவி பாரதி சென்னையில் இருந்து தலைமறைவாக இருப்பதற்காக இந்தியா இதழை தொடர்ந்து கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக இரவோடு இரவாக இந்தியா இதழினுடைய அந்த கருவிகள் அத்தனையும் 
அதற்கான முறையில் இருந்த அந்த மெஷின்கள் அத்தனையும் கலட்டி கொண்டு போய் புதுச்சேரியிலே அடுத்த மாதத்திலிருந்து இந்தியா தொடர்ந்து வருமாறு ஏற்பாடு செய்தவன் பாரதி அவனை கைது செய்வதற்கான திட்டம் இருந்த போது அதை ரகசியமாக தெரிந்து கொண்டு இங்கிருந்து புதுச்சேரிக்கு சென்றான் அதற்கு கொஞ்சம் முன்பு மகாகவி பாரதியும் சுரேந்திரநாத் ஆர்யா இந்த இரண்டு பேரும் தான் மூர் மார்க்கெட் என்று சொல்லக்கூடிய சென்னையில் இருக்கின்ற இடத்தில் அற்புதமான முறையில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தி இருக்கிறார் சீனி விஸ்வநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான பாரதியல் அறிஞர் அவர் ஏறத்தால ஒரு பதினைந்து தொகுப்புகள் கொண்டு வந்திருப்பார் அதில் கடைசியாக இப்போது கொண்டு வந்திருப்பது பிரிட்டிஷ் ஆவணங்களில் பாரதி அருமையான புத்தகம் பிரிட்டிஷ் ஆவணங்களில் பாரதி எப்படி பதிவாகி இருக்கிறான் என்று அப்படி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்கார் சீனி விஸ்வநாதன் நாம் அத்தனை பேரும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் சமீபத்தில் வெளிவந்த புத்தகம் இதற்கெல்லாம் முன்பு அங்கே மிகச்சிறந்த மாலை நேரங்களிலே ஒரே நிகழ்த்தியவர் பாரதி பாரதிதான் மெயின் ஸ்பீக்கர் சண்ட மாறுத பேச்சு சொற்பொழிவாளர் பாரதி என்று சோ சேதுபதி சிறுங்கை சேதுபதி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் சொற்பொழிவாளர் பாரதியன் அருமையான சொற்பொழிவாளர் சிங்க நிகர் கர்ஜனை அங்க மூர் மார்க்கெட்ல அது வரைக்கும் சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டங்கள் அனைத்தும் பெரிய பெரிய விடுதிகள் நடந்தன ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவார்கள் பத்து அறிஞர்கள் கூடுவார்கள் ஒரு தீர்மானத்தை போடுவார்கள் வெள்ளையனுக்கு எதிரான ஒரு தீர்மானம் அது அதிகாரிகளுக்கு அனுப்புவார்கள் வீட்டுக்கு போய்விடுவார்கள் மக்களுக்கும் இந்த சொற்பொழிவுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை மகாகவி பாரதி தான் முதல் முறையாக மூர் மார்க்கெட்டில் அந்த அருமையான உரை அந்த மூர் மார்க்கெட் எப்படி தெரியுங்களா அதை வர்ணிச்சு எழுதியிருக்கார் கீழே பூர புழுதி அப்படியே திட்டு திட்டா குவியில் குவிலா மணல் எங்கு பார்த்தாலும் தூசி மழை வந்துருச்சுன்னா எங்க பார்த்தாலும் சேரு ஆனா பாரதி உரையாற்றாரு சுரேந்திரநாத் ஆர்யா உரையாற்றார்னா அந்த புழுதி இருந்தாலும் மக்கள் உட்கார்ந்துருப்பான் சேர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேர மட்டும் தள்ளி விட்டுட்டு அந்த மண்ணில் கொஞ்சம் நல்ல ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணில் கொண்டாந்து போட்டு மக்கள் உட்கார்ந்தான் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பாரதி பேசியிருக்கிறார் இதை விடுங்க இது ஒரு சரித்திர செய்தி அதில் நாமக்கல்லை சேர்ந்த நாமக்கல்ல இங்கே படிச்சுட்டு இவரோட ஒன்னா நண்பராக இருந்து சின்ன வயசில் இருந்து பால்யகால சிநேகிதர் நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவ்வளோ பாசமானவங்க ஆனால் சட்டக் கல்லூரியில் படிக்கிறதுக்கு சென்னைக்கு போயிட்டார் அவர் தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐயங்கார்னா சாதாரண ஐயங்கார் இல்லை அந்த ஐயங்கார் தான் முதல் முதல்ல இங்கிருந்து சென்னைக்கு போய் அங்க அவர் சட்டக் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கிற போது காலேஜுக்கு போறாரு இல்லையோ பாரதி பேசுறாருனா இந்த மூர் மார்க்கெட்ல போய் அதை பேச்சு கேட்கிறார் கேட்டுட்டு வந்து வார ஒரு பத்து நாள் ஒரு நாமக்கல் வர்றார் நாமக்கல் வந்தோடனே இங்க பால்ய நண்பர்கள் சபாபதி முதலியார் இன்னொருத்தர் நம்ம ராமலிங்கம் பிள்ளை இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அங்க பாரதியார் என்ன பேசினாரு அதுல ஒரு நாள் என்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்ற அந்த பாடலை முதல் முதல்ல மூர் மார்க்கெட்ல அவர் பேசின அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தான் அரங்கேற்றினார் பாரதி அதை கேட்டுட்டு மெய் செலுத்து போன நம்முடைய அந்த சட்டக் கல்லூரி இளம் மாணவர் தான் திரும்பி வந்து உடனே இவங்களை கூப்பிட்டு அப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் பேச முடியாது ஏன்னா ரகசியமாக தான் பேசணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் பேசி பாரதியை முதல் முதல்ல நம்ம ராமலிங்க பிள்ளைக்கு அறிமுகப்படுத்துனது மட்டுமல்ல பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு ஆளே நாமக்கல்லுக்கே அறிமுகப்படுத்தியவர் அவர் தான் அவர் ஒரு செல்வந்த குடும்பத்திலே பிறந்தவர் பிற்காலத்தில் எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் பின்னால அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தேசபக்தர் லா காலேஜ் கொழுதா போறாரு இல்லையோ மூர் மார்க்கெட்ல கீழே புழுதியில உட்கார்ந்து பாரதி சுரேந்திரநாத் ஆர்யா ரெண்டு பேருடைய உரைய முழுக்க முழுக்க கேட்டோம் இதுக்கப்புறம் பாரதி பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆவேசம் 
சின்ன வயதிலே கவிஞராக முகிழ்ப்பதற்கு முன்பே சிறந்த ஓவியராக மிக சிறந்த ஓவியராக திகழ்ந்தவர் நாமக்கல் கவிஞர் நாமக்கல் கவிஞர் நம்ம கவிதை மட்டும்தான் ஞாபகம் வரும் ஆனா அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆர்டிஸ்ட் மிக சிறந்த ஓவியர் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு பத்து வருஷம் அந்த காரைக்குடி தேவகோட்டை பகுதியில் இருந்தார் ஓவியம் வரையறதுக்கு இங்கிருந்து போய் அங்க இருந்தார் அந்த காலத்துல எந்த காலம் நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு அந்த ரேஞ்சில் அதுக்கப்புறம் அப்போ போய் ஒரு பத்து வருஷம் அங்கு போய் இருந்தார் அங்கே எல்லாம் கொஞ்சம் வசதியானவங்க பெரிய பங்களா இருக்கும் பழைய பங்களா உங்களுக்கு தெரியும் அவன் சிங்கப்பூர்ல இருப்பான் மலேசியாவில் இருப்பான் ஆனால் மூதாதையர் வீடு பெரிய மாளிகை பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் அங்க அங்க அப்பா தாத்தா ஓவியங்களை வரையணும் இப்ப நீங்க போங்க காரைக்குடியில தேவகோட்டையில அந்த பகுதியில அந்த மாதிரி மாளிகை இருக்கிற அந்த ஓவியங்கள் பழைய ஓவியங்கள் பெரும்பாலான ஓவியங்களை வரந்து வரைந்தது நாமக்கல் கவிஞர் தான் சரி என்ன தெரியுமா அந்த ஓவியத்துக்கு ஒரு ஓவியத்துக்கு என்ன விளங்குறீங்களா இதான் ஆச்சரியமா இருக்கு நம்பவே முடியாது அக்காலத்தில் ஒரே ஒரு ஓவியத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஏங்க ஆயிரம் ரூபாய்னா அந்த காலத்தில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன மரியாதை கொஞ்சம் யோசிச்சுவா இருக்கு அதனாலதான் ஒவ்வொன்று அந்த காலகட்டத்துக்கு போய் பார்க்கணும் ஆயிரம் ரூபாய் அந்த ஓவியம் அப்படி ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு இருந்த போது திடீர்னு ஒரு நாள் அங்க ஒருத்தர் நண்பர் இருக்கார் எட்டை ஊர்த்துக்கார் எட்டை ஒரு பாரதி சொந்த ஊருக்கார் அவரு இவரு ஒரு ரூம்ல தங்கியிருக்காங்க கோவிந்தராஜா எங்க ஆர்ந்து இன்னொருத்தர் அவரு இவரு சேர்ந்த ஒரு இதழ் நாமக்கல் கவிஞர் சேர்ந்த ஒரு இதழ் தொடங்குறாங்க அந்த ரூம்ல தங்கி இருக்கிற போது எங்க எங்க காணாடு காத்தான் பகுதிக்கு காணாடு காத்தான் காரைக்குடியில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் பாரதி வந்திருக்காராமா காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இன்னைக்கு இருப்பார் உறுதியா இருப்பாரா ஃப்ரீயா இருக்கிறா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா கேள்விப்பட்ட அங்க காணாடு காத்தான் வயசு சண்முகம் செட்டியா காணாடு காத்தான் சொன்னா வயசு சண்முகம் செட்டியா மகத்தான தேசபக்தர் வயசு சண்முகம் செட்டியா மிகப்பெரிய மனிதர் அவருக்கு தெரியாத தமிழ்நாட்டில் பெரிய மனிதரே கிடையாது அவர் தான் பாரதி கொண்டு பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சார் ஏங்க இந்த டேபிள் வச்சாச்சு இந்த சேர் போட்டாச்சு உங்களுக்கு இந்த மை ஊத்திர இந்த பேனா கொடுத்தாச்சு இந்த பேப்பர் கொடுத்தாச்சு என்ன வேணுமோ சாப்பிடுங்க எங்க வேணுமோ தூங்குங்க எங்க வேணா போங்க எங்க வீட்லயே இருங்க அப்ப கடையத்தில் இருக்கார் பாரதி பத்து வருஷம் பாண்டிச்சேரியில் இருந்து திரும்பி வந்துட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல திரும்பி வந்தாச்சு மாமனார் ஒரு கடையம் கடையத்தில் இருக்கிறார் கடைசி காலத்தில் மனக்குழப்பமான சூழ்நிலை இருக்கார் பரிதாபமான நிலைமையில் இருக்கார் அப்ப வயசு செண்மன் செட்டியார் என்ன சொல்றாருனா பாரதி நீங்க வந்துருங்க காணாடு காத்தன் எங்க வீட்டில் இருங்க இந்த மாளிகையே உங்களுக்கு சொந்தமான போயா மாளிகை ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு ஓடிட்டார் அந்த மாதிரி பாரதி வந்திருக்கார் காணாடு காத்தான் வயசு செண்மன் செட்டியாருடைய விருந்தினராக வந்திருக்கிறார் என்று நம்முடைய பாரதியுடைய நண்பர் சொன்ன போது எட்டை ஊரத்துக்கார அவரு அவர் சொன்ன போது சரி போலாம் எவ்வளவு நாள் ஆசைப்பட்டோம் பாரதி சந்திக்கணும் நாமக்கல் கவிஞர் எவ்வளவு நாள் ஆசைப்பட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை அருமையான ஓவியம் வரைஞ்சாருங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓவியம் வரைஞ்சார் மெட்ராஸ்க்கு ஒரு ஓவிய கண்காட்சி நடந்த போது அதுக்கு அனுப்பிச்சார் அந்த ஓவியத்தை அந்த சில்வர் மெடல் கிடைச்சிரு சில்வர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது சில்வர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அடையாளப்படுவதற்கு முன்பே மகத்தான ஓவியராக அங்கீகாரம் பெற்றவர் நாமக்கல் கவிஞர் மெட்ராஸ் கோவியை அரசாங்க வேலை வேணும் நீ எதுக்கு மெட்ராஸ் போற சபாபதி மொழியார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் தான் நெருங்கிய நண்பர் இல்லைங்க நான் கூட்டிட்டு போறேங்க அங்கே யாராவது வெள்ளக்கார முக்கியமானாலும் எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும் எங்க அண்ணா அங்கே இருக்காரு யாரையாவது பிடிச்ச அரசாங்க வேலை வாங்கிக்கலாம் என்று சொல்லி சபாபதி மொழியார் ரெக்கமெண்டேஷனோட பரிசு கிடைச்ச பிறகு அந்த பரிசு வாங்குவதற்காக சென்னை சென்றார் நாமக்கல் கவிஞர் சென்னை மன்ற போது அப்போ அரவிந்தரும் பாரதியும் பாவேஷ் ஐயர் எல்லாம் பாண்டிச்சேரியில் இருந்தாங்க இந்த திட்டமே என்ன தெரியுங்களா பரிசு வாங்குற திட்டம் ஒன்னு அங்கிருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு போற திட்டம் 
அங்க போய் அரவிந்தர் சந்திக்கணும் பாரதி சந்திக்கணும் இதுதான் திட்டம் நேர போனாங்க நாலஞ்சு நாள் இருந்தாங்க அரவிந்தர் சந்திக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை பாரதி அங்க இல்ல ஆளே இல்லை எங்க போனாருன்னு தெரியல நாலஞ்சு நாள் தேடினாங்க சுப்பிரமணிய சிவா அங்க இருந்தாரு மகேஷ் ஐயர் அங்க இருந்தாரு இவர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு முதலே திரும்பி வந்துட்டார் இதுக்கு அப்புறம் தான் நான் சொல்ற இந்த காணாடு காத்தான் பாரதியை சந்திக்கணுங்க ஒரு மனசுல பெரிய கடைசியா ஒரு மாட்டு வண்டிங்க அந்த மாட்டு வண்டி பழைய கால மாட்டு வண்டி பூட்டி ஒரு பன்னெண்டு மைல் தூரம் இருக்குது காரைக்குடியில இருந்து காணாடு காத்தான் போறதுக்கு அந்த வண்டியில் அப்படியே பயணம் மேற்கொள்றாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் பாரதியினுடைய ஊர்க்காரர் ஒருத்தர் அதாவது இவருடைய நண்பர் பாரதி ரெண்டு பேரும் போறாங்க சாரி நாமக்கல் கவிஞர் அப்போ நாமக்கல் கவிஞர் இந்த டிராவல் ரொம்ப இந்த வண்டி ஓடுற போது சரியா இல்ல மேலே கீழே போகுது இப்ப மாதிரி ரோடு இருக்கா அப்ப ஒரு பாட்டு பாடுங்க நாமக்கல் கவிஞர் நீ நல்லா பாடுவீங்கன்னு சொல்றீங்களா இல்ல பாடுங்க நீங்க அவர் எக்கச்சக்கமான நாடகங்களுக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டிலேயே நாடகங்களுக்கு அதிகமான பாட்டு எழுதியவர் யார் என்றால் நாமக்கல் கவிஞர் இதே நாமக்கல்ல ரெண்டரை வருஷம் எஜ்ஜி கிட்டப்பாவும் சகோதரர்கள் இருந்திருக்காங்க ரெண்டரை வருஷம் நாடகம் போட்டிருக்காங்க நாமக்கல் நாமக்கல் நகரத்தில் ரெண்டரை வருஷம் இங்கே இருந்திருக்காங்க எஜ்ஜி கிட்டப்பா அவருடைய சகோதரர்கள் அத்தனை பேரும் அப்ப அவரோட நெருக்கமான பழக்கம் என்னென்னவெல்லாம் அவ்வை சண்முகம் அவருடைய சகோதரர்கள் அந்த நாடக காவலர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அவை சண்முகம் அவை டி கே சண்முகம் டி கே பகவதி டி கே முத்துசாமி இந்த சகோதரர்களோட நெருக்கமான பழக்கம் தமிழ்நாடு ஊரா இருக்கிற அத்தனை நாடகங்களுக்கும் பாட்டெழுதியவர் பின்னணி பாட்டெழுதியவர் நாமக்கல் கவிஞர் அது ரொம்ப நல்ல பெரும் கவிதை மட்டும் எழுதல பின்னணி பாடலை எழுதியவர் அப்ப நீங்க பாடுங்க அப்படி சொன்ன அப்படியே பாடிக்கிட்டே போறார் அந்த சலிப்பு தெரியாம போய் சேர்றாங்க போய் சேர்ந்த ஒரு ஆறு மணி ஆச்சு காணாடு காத்தான் போய் இறங்கியாச்சு அந்த டவுன் பஸ்லையும் போகல குதிரை வண்டியும் இல்லை சாதாரண மாட்டு வண்டி போய் இறங்கியாச்சு அங்க ஒரு பையன் இருக்கான் இதெல்லாம் யார் சொல்றா நமக்கு எங்கிருந்து படித்தோம் நாமக்கல் கவிஞர் நல்ல வேலை அவர் ஒரு பெரிய பாராட்டுதல் செய்யணும் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் என் கதை என்ற சுயசரிதி புத்தகத்தை எழுதினார் நல்ல வேலைங்க அவர் மட்டும் அந்த சுயசரிதி புத்தகம் எழுதாம இருந்ததுன்னா பேசல ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கிறேன் அவர் மருமகனா இருந்தாலும் அவருக்கு பைபிள் எதுனா சுயசரிதை புத்தகம் தான் என் கதை தான் நாமக்கல் கவிஞரே கைப்பட எழுதுனதை தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் யாரோ எழுதுனது வச்சு யாரோ செவி வெளி செய்தியை எழுதுனது நான் சொல்லல பாட்டு பாடிக்கிட்டே போனேன் கடைசியில் ஒரு பையன் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தான் எங்கப்பா பாரதி இங்கே வந்திருக்காராமா எங்கே இருக்காரு அது பாரதி அப்போ என்ன பெரிய புகழ்மிக்க மனிதனாக இல்லை யாரோ ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இந்த பக்கம் போனாங்க ஒரு கிராமம் காணாடு காத்தான் அதனால சொல்ல முடிஞ்சது அவன் சொன்ன பக்கமெல்லாம் போகிறாங்க அந்த சின்ன பையன் சொன்ன பக்கமெல்லாம் அங்கே போனால் அங்கே ஒரு சின்ன பழைய கோயில் இருக்குது ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோயில் இல்ல அப்படி சம்மன் போட்டு கோந்திருக்காரு பாரதி பாரதி போட்டோ பார்த்திருக்காரா நாமக்கல் கவிஞர் இல்ல ஆனா அவர் முண்டாஸ் கட்டியிருப்பாரு மீசு வச்சிருப்பாரு இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் அங்க போய் பார்த்தா இவருதான் பாரதி சுத்தி ஒரு பத்து பேருக்கு வந்திருக்காங்க எனக்கு அந்த பாரதி பற்றி இந்த மாதிரி படிக்கிற போது ஜெயகாந்தன் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருவார் ஏன்னா நான் பார்த்தது ஜெயகாந்தனை தான் ஜெயகாந்தனை சுத்தி தான் இப்ப மேல பத்து இருபது பேர் இருப்பாங்க அவர் என்ன சொல்றாரு வாய பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் பாரதி அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க காணாடு காத்தாங்கல மாலை ஆறு மணிக்கு மேல மங்களான வெளிச்சத்துல சரியான முகம் தெரியாத போது கரெக்டா போய் பார்த்தோன்னே பாரதி அங்க இருக்காரு உடனே இவரு பக்கத்துல போய் நின்று நான் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா நான் எட்டே போறேங்க அடடா நீயா நீ எங்க வந்த கண்டுபிடிச்சிட்டார் பாரதி நான் வந்ததுங்க இந்த இவர் வந்து ராமலிங்கம் பிள்ளைன்னு பேரு காணாடு காத்தான்ல பத்து வருஷம் புதுச்சேரியில் இருந்துட்டு திரும்பி வந்த பிறகு கடைய மாமனார் ஊர் இருந்த காலத்தில் கடைசி காலத்தில் அங்க மாலை மங்கிய பொழுதுல சரியா மூஞ்சி கூட தெரியாத நேரத்தில் இவர் அறிமுகப்படுத்துறாங்க இவர் நல்லா ஓவியம் அறிவார் எடுத்தோடனே அவர் அறிமுகப்படுத்துறது என்ன அறிமுகப்படுத்துறாங்க பாருங்க அவர் மகத்தான இவர் கவிஞர் அவர் கவிஞர் உடனே கவிஞர் சொல்லாமல் சொல்லல நல்ல ஓவியம் வரைவர் உடனே பாரதி அது ஒரு அப்போ எவ்வளவு நகைச்சுவோடு அந்த காலத்தில் அவரே இது எழுதுனது அவரே தான் எழுதியிருக்கார் நாம் உடனே என்னை 
ரொம்ப நல்ல ஓவிய வரைவார் அப்படின்னு அறிவு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி சொல்லிட்டு நீ என்னை ஓவியத்தில் தீட்டும் நான் உன்னை காவியத்தில் தீட்டுகிறேன் அப்படின்னாராம் பாரதி நீ என்னை ஓவியத்தில் தீட்டும் நான் உன்னை காவியத்தில் தீட்டுகிறேன் அதெல்லாம் படிக்கிறப்ப கண் கலங்கிருச்சு எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த ரெண்டு பேரும் சந்திச்சது எப்பேற்பட்ட வரலாற்று முக்கியத்துவமான நிகழ்வு எந்த வயசில் இருந்து பாரதியினுடைய கனல் நெஞ்சில் இருந்திருக்குது நாமக்கல் கவிஞர் எந்த வயசில் இருந்து பார்க்கணும் பார்க்கணும் துடிச்சிருக்கார் பாண்டிச்சேரியே போய் ஒரு வார காலம் பாரதியை பார்க்கணும் துடிச்ச போது பாரதியை பார்க்க முடியல ஏக்கம் எதேச்சியா காரைக்குடியில் கேள்விப்பட்டு கர்நாடகாத்தான் போய் நீ ஓவியத்தில் என்னை தீட்டும் நான் உண்மை காவியத்தில் தீட்டுகிறேன் அப்ப அவர் ஓவியர் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிமுகப்படுத்துறார் ஒரே சந்தோஷம் அவர் பாரதி பார்த்தது பரவசம் கால் உழுவு போறாரு நாமக்கல் கவிஞர் அவர் தடுத்துட்டார் அதெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்காது அது இவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பரவசம் அடைஞ்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நேராக வராருங்க ரொம்ப முக்கியமான சீன் இது நேராக வயசு சண்முன் செட்டியார் வீடு அந்த வீடெல்லாம் பங்களா நான் போய் நேராக பார்த்துட்டு வந்தேன் அந்த வீடெல்லாம் அருமையான வீடு அந்த வீட்டுக்கு வந்தாச்சு எல்லாத்துக்கும் பாரதி வந்து பாரதி வந்த ஒரே சந்தோஷம் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போட்டார் வயசு சண்முன் செட்டியார் விருந்தோம்பளுக்கு பேர் போனாலும் நல்ல கோடி சொன்ன எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு ரெண்டு நாளாக பாரதி இருக்கார் புறப்பட போகிறாரு அந்த வீட்டில் நைட்டு பேசிகிட்டே இருக்காரு இவர் வேற சொந்த ஊருக்காரராச்சா பாரதி நண்பர் பாரதி சொந்த ஊருக்காரரு அவர் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்புறம் என்ன வச்சு கடைசியில் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு எல்லாரும் சாப்பிட்ட பிறகு எல்லாரும் போன பிறகு சரி படுக்கலாம் காலையில் அதிகாலை புறப்படுறாரு பாரதி அங்கிருந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ரத்தமாட்டு வண்டி இதே மாதிரி ரத்தமாட்டு வண்டியில் போய் ஏறி அங்கிருந்து திருமயம் போய் அந்த வண்டியில் போய் இறங்கணும் அந்த ஏற்பாடு இப்போ எனக்கு எப்படி கார் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி கரெக்டாக திருமயம் அங்கு போய் இறங்கணும்னா அங்கே ஒரு மோட்டார் திருச்சி போயணும் திருச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயின் இது அங்கே ப்ரோக்ராம் நைட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டு பாரதி கடைசியில் படுத்துட்டார் படுத்துட்டு கூட அந்த பக்கம் திரும்பி அந்த பக்கம் அவர் அவர் வெங்கட்ராம் ஐயர்னு பேர் அவர் யார் பாரதி ஊருக்கார் இந்த பக்கம் நானு நான்கிறது யாரு நாமக்கல் கவிஞர் படுத்துட்டோம் ஐயா இடையில ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் பாரதி கிட்ட பாரதி நீங்க கொஞ்சம் பாடுங்க ஆர்டர் போட்டு வருவதல்ல பாட்டு பாரதி ஆர்டர் போட்டு வருவதல்ல பாட்டு பாடுனா பாடிட முடியாது வரணும் அப்படின்னு தமாசா சொல்லியிருக்கார் வர்றப்பவே பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் பாரதி வந்து நல்லா பாடுவார் ஐயோ 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 அதாவது கொஞ்சம் டீப்பா புரியாத பத்தி பாரதி மாதிரி பாடுறப்பவே ஒரு தீ ஜோலைய அப்படி எறிவிடக்கூடிய ஆற்றல் அந்த காலத்தில் யாருக்குமே இல்லை வெறும் பாடகர் அல்ல சத்திய ஆவேசம் அந்த ஆவேசத்தோடு இசை ஞானம் அந்த ஆவேசமும் இசை ஞானமும் இணைந்தது அப்பேற்பட்ட முறையில் பாடுவார் பாடுனா அவ்வளவுதான் பாரதி பற்றி தனியா பேசலாம் ஆனா பாடுனா அவ்வளவுதான் கேட்கிறார் நாமக்கல் கவிஞர் இல்ல இல்ல ஆர்டருக்கு வராது பாட்டு படுத்துட்டாரு இவர் தூங்கிட்டார் நாமக்கல் கவிஞர் தூங்கிட்டார் நான் தூங்கிட்டேன் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ அவங்க ஊரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு லைட்டே கிடையாது ஏன்னா பெரிய இந்த மாதிரி கரண்ட் லைட்டாக இருக்குது லைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஒன்றும் கிடையாது இருட்டாக இருக்குது அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பேரும் ஆரோப்படுத்திருக்காங்க சைடில் நாங்கள் மூணு பேரும் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ஹாலில் படுத்திருக்காங்க காலையில் வெடி கால அவர் புறப்படணும் காலையில் எந்திரிச்சோனும் புறப்படணும் பாரதி புறப்படணும் படுத்து தூங்கியாச்சுங்க அந்த ஆமர்கள் கவிஞர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நல்லா தூங்கிட்டார் நல்லா ஒரு டீப் ஸ்லீப் நல்ல ஆழமான தூக்கம் கொஞ்ச நேரத்திலே சீக்கிரம் தூங்கிட்டார் இந்த கலைப்பை என்னன்னு தெரியல உடனே அந்த இருட்டில் தட்டி எடுப்புறாரு அப்படியே ரெண்டு தட்டு தட்டுறார் நாமக்கல் கவிஞர் எழுதியிருக்காரு இருட்டுக்குள்ளே என்ன அது திடீர் என்ன எங்கே இருக்கிறோம் என்னது என்ன ஆச்சு எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த கண்ணை கசக்கி இது ஓ காணாடு காத்தானுக்கு பாரதி பார்க்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியறக்கே எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா ஒன்றும் முடியல திடீர்னு தூக்கத்தில் அனுப்புனா என்னென்னு 
இல்ல பாட்டு கேட்கணும்னு சொன்னியே இப்ப கேக்குறியா என்று பாரதி சொன்னார் பாருங்க நள்ளிரவு நேரத்தில் தூங்கின பிறகு எப்பா பாட்டு கேட்கணும் சொன்னியப்பா ஆடருக்கு வராது பாட்டு தானா தவறணும்னு சொன்னால் இப்போ தானா வந்துருச்சு உடனே பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சாருங்க அந்த சீன் நீங்க தயவு செய்து என் கதை நாமக்கல்லில் வாழக்கூடிய அனைத்து குடிமக்களும் அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களும் முடிந்தால் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் பேராசிரியர் பெருமக்களும் வாசிக்க வேண்டிய முதல் புத்தகம் என் கதை என்ற நாமக்கல்லார் எழுதிய வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகம் ஏன்னா பாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு நள்ளிரவு நேரம் சத்தம் போட்டு பாடுறாரு எப்ப இந்த இருட்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் பக்கத்து வீட்டுல எந்திரிச்சுக்கு போறாங்கன்னு நினைப்பேன் அதெல்லாம் அவருக்கு கவலை இல்லை எதை பத்தியும் கவலை இல்லை பாடுறாரு பாடுறாரு பயங்கர ஆவேசத்தில் உச்சத்தில் பாடுறாரு கடைசியில் கொஞ்சம் நேரம் கிடச்சி பக்கத்து வீட்டுக்கார எழுத்து வீட்டுக்கார அடுத்து வீட்டுக்கார சத்தம் கேட்டு எல்லாம் வந்து நிற்கிறான் எவன் எந்த பாட்டு கேட்டா என்ன எவனுக்கு அது பிடிச்சா என்ன எவனுக்கு பிடிக்காட்டி என்ன எவன் வந்து நின்ன என்ன எவன் போன என்ன ஒருத்தனும் இல்லாட்டி என்ன பாடிக்கிட்டே இருக்கிறான் மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே பாடிக்கிட்டா இருக்க கண்டினியூ சாப்பிட்ற மூணு மணி நேரம் நான் ஸ்டாப் அப்படியே ஆவேசம் அதுக்கு அதிகரிக்குது ஆவேசம் அதிகரிக்குது பாடிக்கிட்டே இருக்கார் கூட்டம் வந்துருச்சு நள்ளிரவுக்கு மேல அவர் என்ன செய்திருக்கீங்களா வெளியே இந்த ரத்த மாட்ட வண்டி அது அதில் எழுதியிருக்காரு நாமக்கல்லர் எழுதியிருக்காரு விலை உயர்ந்த காலை மாடுகள் விலை உயர்ந்த காலை மாடுகள் ரெண்டை பூட்டி என்ன பாரதி அனுப்புறாங்க திருமயத்துக்கு போறாரு ரெடியா இருக்கு இவரு ஒரு செகண்ட் தூங்கல பாரதியார் தூங்குற மணி தூங்க விடல பாட்டா பாடிட்டு திடீர்னு எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க யார் இந்த விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் வயசு சண்முன் செட்டியார்லாம் இந்த பாட்டை நிறுத்த சொல்லணும்பா இந்த வண்டி நிற்கிது ரெடியா இருக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அங்க போய் ட்ரெயின் கனெக்ஷன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நினைக்கிறாங்க ஆனா ஒன்னு நிறுத்தருக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது